ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ സിമെൻ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം സിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് എ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് സിമെൻറ്റ് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സിമെൻറ്റ് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ബേണിങ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് ആൻഡ് ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ബേണിങ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് ആൻഡ് ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു എ ഫൈൻ പൗഡർ എന്നാണ് കാൽക്കേരിയസും ആർജേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്ത് പിന്നെ അതൊരു ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് എങ്ങനെ സിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർജേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലും കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയലും മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ബേൺ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ ചെറിയ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂസ് സിമെൻറ്റ് പിന്നെ പഠിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് ചെറിയ ജി കെ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡുള്ള ജി കെ ഒക്കെ പി സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ എ മേസൺ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മേസൺ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇതും ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് പേറ്റൻറ്റ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് ലഭിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ചെന്നൈ ദ ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ചെന്നൈ തമിഴ്നാടു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ബൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ചെന്നൈയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലാണ് ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് എന്ത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ബൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സിമെൻറ്റ് ഈസ് എ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കാൽക്കേരിയസ് ആൻഡ് ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു എ ഫൈൻ പൗഡർ കാൽക്കേരിയസും ആർജിലേഷ്യസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കാൽക്കേരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതും ആർജിലേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതും ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് ഏത് വർഷമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ചെന്നൈ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ബൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നോക്കാം കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈമ് ലൈമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ലൈമ് സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ സ
ഓപ്ഷൻ ബി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചു എത്രയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓരോന്നൊന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി സിലിക്ക ഓപ്ഷൻ സി അലൂമിന ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലൈം ആണ് ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ലൈം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വയൽ മിക്സിംഗ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ബൈ വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് എ സിമെൻറ്റ് ബാഗ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് എ സിമെൻറ്റ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വയൽ മിക്സിംഗ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ബൈ വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് എ സിമെൻറ്റ് ബാഗ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് വോളിയം ഓഫ് എ സിമെൻറ്റ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് എ സിമെൻറ്റ് ബാഗ് നെക്സ്റ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വെയിങ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻ വെയിങ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ മുമ്പേ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വോളിയം ഓഫ് അത് തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം പല രീതിയിലും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ അഞ്ചെണ്ണവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോകളായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് ബെൽ ബ